Hi friends, if you are going to show this video, a cloud native microservice application will build and show you 12 factor app principles. If you look at 12 factor app, you can build a cloud native microservice application and show you a group of principles. You can use a group of principles to build a cloud native microservice application. In this video, we will show you the 5th principle of the 5th principle. Strictly separate build and run the cloud native microservice application. In this video, we will show you the 5th principle of the 5th principle. Strictly separate build release run phases. The build release run phase principle என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்துல நிறைய மைக்ரோ சர்வீசஸ் இருக்கும் உங்களுடைய மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கு பில்ட் பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணுவோம் பில்ட் பைப்லைன் அப்படின்னா சிஐசிடி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சாப்ட்வேர் டீம் சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சாப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த சிஐசிடி பைப்லைன் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் கோட அதற்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் யூஸ் பண்ணி ஜாரா பில்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பில்டுக்கும் ஒரு ரிலீஸ் இமேஜை கிரியேட் பண்ணுவாங்க கிரியேட் பண்ண ரிலீஸ் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கிளவுட் என்வரன்மெண்ட்ல அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க இந்த பிரின்சிபல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பில்ட் ரிலீஸ் ஒவ்வொரு <laughs> ரன் டைம்ல டைரக்டா கோட் चेंजेस பண்ண கூடாது அப்படி பண்ணா அது ஒரு பேட் பிராக்டீஸ் எப்பொழுதுமே கோட் चेंजेस இந்த பைப்லைன் மூலமா தான் ஆட்டோமேட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகணும் இன்னொரு விஷயம் ஒவ்வொரு ரிலீஸுக்கும் ஒரு யூனிக்கான ரிலீஸ் ஐடி அசைன் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க இதனால என்ன बेनिफिट பாத்தீங்கன்னா सपोज இந்த லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ்ல வந்து इशू வந்திருச்சு இத சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டா பில் பண்ணற அவசியமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேபிளான ரிலீஸை குயிக்கா நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல ரன் பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன इशूன்னு சொல்லி நம்ம டிபக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ ரொம்ப குயிக்கா நம்ம इशूஸ் சால்வ் பண்ண முடியும் फ्रेंड्स 12 ஃபேக்டர் ஆப்ல இருக்க स्ट्रिक्टலி செப்பரேட் பில் ரிலீஸ் ரன் பாத்திருக்கோம் தேங்க்யூ